جايب معه لعبته وجاي يسمعني الموسيقى تبعه مرحبا فيكم احبائي كيفكم وصفتنا لليوم على كتر ما هي سهله على كتر ما هي طيبه رح استخدم هذا الكوب تعير فيه المكونات انتوا استخدموا اي كوب متوفر عندكم حطيت بالطنجره خمس اكواب من الحليب بضيف عليهم بنفس الكوب كوب من السكر بس انا هون حاطه 3 ارباع الكوب انتوا اذا بدكم الحلو تبعه يكون منيح حطوا كوب مليان من السكر انا عبالي ضيف بس 3 ارباع الكوب بكفي هالقد وهلا بضيف كوب من السميد الخشن عندي هون انا السميد هو نفسه السميد يلي بنستخدمه للبسبوسه شايفين احبائي اذا ما عندكم الخشن فيكم تستخدموا السميد الوسط بس الناعم كتير مثل البودره او طحين الفرخه ابدا ما تستخدموا لهيدي الوصفه اما خشن او وسط بسم الله بعطيهم تقليبه مع بعضهم هلا بشعل النار بحركهم مع بعضهم هذا الحلو احبائي هو نوع من انواع الحلويات الشعبيه اللبنانيه اسمها ليالي لبنان اكيد كتار منكم بيعرفها وسامع فيها وكتار كمان ما بيعرفوها ومنن سامعين فيها فمشان هيك حبيت نزل عنا فيديو مره حدا كان كاتب لي بالكومنت انه ليلى في عندكم حلو اسمه ليالي لبنان ليه ولا مره عملتي فحبيت اعمله تيلي ما بيعرفوا يتعرف عليه حلو كتير طيب ومثل ما شفتوا مكوناته جدا بسيطة بالنسبة للطعم اللي رح ناخذها بالآخر طعمتها جدا رائعة أكتر شي كنا نعملها برمضان أهلينا بيعملوها برمضان حلو كتير طيب تم حرك فيها لحتى تغلي ما بيطول دغري بيغلي كنت حطتها هناك على العين الصغيرة نقلت على العين الكبيرة تسرع عملية الغليان شايفين حبة السميد كيف مبينة؟ ضروري جدا بهذا الحلو نستخدم السميد الخشن احبائي يا الخشن يا الوسط مثل ما ذكرت السميد الناعم بيطلع مش طيب كتير فيه وهذا ابني واقف حدي <تصفيق> جايب معه لعبته وجاي يسمعني الموسيقى تبعه هلا هون بلش يسخن كتير يعني قربت يغلي قبل ما يتماسك ويصير هيك قوامه مثل المهلبيه في عندي هون فانيليا رح ضيف له قدر ملعقه وسط من الفانيليا كنوع من المطيبات اذا بتحبوا فيكم تضيفوا مي زهر مي ورد يلي انتم بتحبوا يعني اي نوع مطيب انتم بتحبوا حتى لو مستكا فيكم تطحنوا مستكا تفرجيكم اياها هيدي هي المستكا احبائي شايفين حتى سعرها مكتوب عليها بس هيدي الكميه الكيس ما كان مليان لا هذا هو اللي اجى بالكيس سعره 3000 يعني 2 دولار فيكم تضيفوا مثلا خمس حبات من المستكا هالقد تطحنوها مع شوية سكر بالمدقة وتضيفوها فوقها رح ارجع احرك كرمال ما يكابتلو بسرعة هالقد فانيليا قللت مروج بملقعة بالغطاء تاع العلبة نفسها ما بيأثر لانه ضروري ضيفها هلا قبل ما يصير الخليط السميك تيمتزجو مع كل الخليط تيصير كله طعمته فانيليا ريحته طلعت ريحة كتير طيبة شايفين كيف بلشت تسمك احبائي احبائي ما تنغروا بريحه الفانيليا تقوموا تحبوها وتضيفوا اكثر ما تكتروا فانيليا لانه بمرمر عن جد بمرمر طعمتها بتصير مره للاكله فالكميه اللي انا ضفتها كثير منيحه بعتقد عندي هون بايركس اكبر قياس بايركس يعني القطر تبعها بعتقد 36 شايفين الفقاعات كيف طلعت هاد لقرب الكاميرا شايفين احبائي من بعد ما بينوا عندي هول الفقاعات هيك بهالحجم الكبير بحرك وبنطر عليها دقيقتين ضروري ما دغري بطفي النار وخلص وبسكبها بالبايركس لا بحرك وبنطر دقيقتين ضروري اترك السميد يستوي هلا دي كتير من يحصر مارق دقيقتين رح طفي النار شايفين حجم البايركس اسم الله اكبر حجم لانه بدي الطبقه تطلع رقيقه اذا عندكم حجم صغير استخدموا اثنين بايركس تطلع الطبقه رقيقه بتطلع اطيب رح بلش نزل الخليط بسمي بسم الله هلا 
هلا بمسك الصينية قبل ما تاخد شكل وتجمد بعطيها شكل الصينية اللي هي فيه هلا بنطر عليها شي نص ساعة بس لحتى تبرد وهلا بعد ما بردت عندي كتير منيح رح بلش زينا عندي هون علبتين من القشطة لهيدي الكمية إذا عملتوا نص الكمية فيكن تستخدموا بس علبة واحدة فتحت بهالطريقة تتنزل عندي كل الكمية يلي بالعلبة بسم الله شايفين كيف نزلت كلها تاني علبة هلا بواسطة اي ملعقة ملعقة طعام رح بلش مدة فيكن تستخدموا كريم شانتية إذا ما بدكن على بالجامر أنا بالنسبة لإلي كذوقي أنا أنا بحب الجامر أكتر من على بالشانتية كريمة الشانتية جرب وصلهم للأطراف قد ما فيني مديت كل كمية القشطة هلا اكيد كتير رح يلبق لاني زينا بالفستق واكسر هاللون الابيض طبعا احبائي هاي كلها اضافات اختيارية واكيد بتطيبة وبتحليها للوصفة بس انتو مخيرين فيكن ما تحطوها بس عطوني رأيكن عن جد شو رأيكن بجمالة لهالوصفة شي بشهي ولا أسهل وأسرع من هيك وطعمتها ولا أروع صحيح لسه ما دقتها بس أنا عملتها قبل هلا يمكن شي ألف مرة بنهاية الفيديو بتمنى يكون عجبكن اللي عم قدمه أحبائي وتكونوا عم تستفادوا وتطبقوا واكتبوا لي تحت بالكومنتات إذا جربتوا اكتبوا لي شو رأيكن مثل ما ذكرت ببداية الفيديو أكيد أنا بعرف كتير ناس بتعرفها لهالوصفة بس كمان في ناس ما بتعرفها ف يلي ما بيعرفها يجربها ويعطيني رأيه ويكتب لي تحت بالكومنتات شو رأيكم وصفة ولا أروع من هيك مثل ما قلت لكم نحن أكتر شي كنا نعملها بأيام رمضان وبالأيام العادية بنعملها كمان يعني تعد تحلاية كيف المهلبية والكستر وهالقصص هاي يعني من نفس العيلة هي الحلو تبعنا لليوم كان حلو ليالي لبنان بتمنى احبائي يكون نال اعجابكم اذا عجبكم ما تنسوا تكبسوا على زر اللايك تيضوي ازرق وتشتركوا بالزر الاحمر يلي باسفل الفيديو اذا لسه ما اشتركتوا خلونا نكبر عائلتنا اكتر واكتر واعملوا شير لكل الفيديوهات عم اقدم فيها اشياء كتير مفيدة احبائي بتمنى من الكل يكون عم يستفاد والحمد لله الحمد لله عن جد على طول بقرا كومنتات انه يا ليلى عملت وصفتك ونجحت معي وطلعت عائلتي رضيانه وطلع زوجي مبسوط وعجبته الطبخه كتير بنبسط بهيك كومنتات عن جد بتفرحوني من جوات قلبي بقرا كومنتاتكم شخص شخص كونوا متاكدين من هالشي بس عن جد بعتذر لانه ما في رد عليكم كلكم لانكم اسم الله كتير كتار فبرد على قد ما بقدر والحمد لله هي نعمه من الله انه عم بقدر فيد بعضكم وعم بقدر وصل المعلومات المفيدة وعم بقدر ساعد بعض الناس بشكر الله انه عم توصل المعلومة وعم تستفيدوا منها وعم بتطبقوها وعم تزبط معكم من اول مرة وخلص احبائي ما بقى طويل عليكم اكتر من هيك هلا رح لكم 
باي صحيح قبل ما انسى طريقة تقطيعها انا مش حقطعها هلا هلا ححطها بالبراد وانطر على السهرة تجتمع العيلة ونقطعها سوا تقطيعها عادي جدا بدكن تقطعوها مثلثات مثل البيتزا انتو حرين بدكن تقطعوها كريات مربعات كمان بصير وحجم الحبة عقد ما انتو بتحبوا وهلا بقلكن باي رح حطها هون جوات الفرن لبين ما كانت بردت تماما طبعا الفرن طافي احبائي طافي تماما رح حطها بس لحتى تبرد لانه بعدها فاترة شوي برجع بحطها بالبراد بعدين منضيف منها